புல் ஸ்ட்ரீட் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் அவங்க விஜய் பேசுகிறேன் இந்த புத்தாண்டு பழங்களில் வந்து நம்ம ஷேர் ட்ரேடிங்கில் இருக்க ஈடுபடக்கூடிய அன்பர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு வரோம் அதில் அடுத்தபடியாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ராசி வந்து கடகராசி இந்த கடகராசிக்காரங்களை வந்து சிந்தனை சிற்பி நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா சந்திரன் ஆதிக்கத்தில் உள்ளக்கூடிய ராசி இது இந்த கடகராசிக்காரங்களுக்கு இந்த புத்தாண்டு என்ன செய்யும் அவங்களுடைய ஷேர் ட்ரேடிங் எப்படி இருக்கும் முதலீடுகள் எப்படி செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த பதிவில் பார்ப்போம் கடகராசிக்காரங்களுக்கு வந்து இந்த புத்தாண்டு பிறக்கும் போது குருவோட நிலைமையை பார்த்தோம்னா குரு வந்து ஆறாம் இடத்துல வந்து இருக்கிறது ஸோ அங்கேருந்து அவங்களுக்கு கடகத்தின் சந்த தனுசு வந்து ஆறாம் இடம் ஆறாம் இடத்துல வந்து குரு இருக்கிறதுனால குரு கஷ்டத்தை கொடுப்பாரா அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஆறாம் இடத்துல ருணரோக சத்ரு ஸ்தானத்தில் போய் குரு உட்கார்ந்தார் அப்படின்னா அந்த இடம் தான் பாலாகும் அதனால் வந்து அதை பற்றி நம்ம பயப்பட தேவையில்லை கடன் அதிக அதிகரிக்குமோ அப்படின்னு அப்போ இந்த கடகராசிக்காரங்களுக்கு அவங்களுடைய ஷேர் ட்ரேடிங்கில் என்ன மாதிரியான பாதிப்புகளோ நல்லதோ கெட்டதோ குருவோட பார்வையில் வரும்னு பார்த்தோம்னா குருவோட பார்வையை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு பத்து பன்னிரெண்டு இரண்டு ஆகிய மூன்று இடங்களில் வந்து பதியுது அப்போ ரெண்டாம் இடங்கிறது வந்து தன குடும்ப வாக்குஸ்தானம் இது எப்படி எம்ப்ளாய் ஆகும்னா பத்தாம் இடம் தொழில்ஸ்தானத்தில் போய் குருவோட பார்வை படுறதுனால அந்த தொழில் விருத்தியாகி அதிலிருந்து வருமானங்கள் அங்கே வரும் எங்கே ரெண்டாம் இடத்துக்கு வரும் ரெண்டாம் இடம் வந்து தனத்தை வந்து கொடுக்கும் அதை வந்து காப்பாற்றி வீட்டில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அப்போ அடுத்து என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்தோம்னா பன்னெண்டாம் இடத்தை வந்து குரு பார்க்குறாரு அப்போ பன்னாம் இட பன்னெண்டாம் இடத்தை குரு பார்க்குறதுனால பன்னெண்டாம் இடம்ங்கிறது விரைய ஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க வெளிநாடு தொடர்புடைய ஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஷேர் ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வெளிநாடு தொடர்புடைய இது எப்படி வருதுன்னு பார்த்தா அம்சம் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ கரன்சி ட்ரேடிங்கு ஃபாரக்ஸ் ட்ரேடிங் அந்த மாதிரி சில இனங்கள் வந்து வெளிநாடு தொடர்புடையதாக இருக்குது அந்த மாதிரியான ட்ரேடிங் வந்து கடகராசிக்காரங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் பொதுவாகவே ஷேர் ட்ரேடிங்கில் கடகராசிக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்லேயும் கூட அந்த மொமெண்டம் ட்ரேடிங் சொல்லக்கூடிய அந்த கிடுகடி நம்ம மார்க்கெட் ஏறும்போது லாங் போகிறது இறங்கும்போது ஷார்ட் அடிக்கிறது அந்த மாதிரியான இது வந்து அவங்க சூதானமாக அந்த புத்தியை பயன்படுத்தினாங்கன்னா எப்போவுமே கடகராசிக்காரங்க அந்த மொமெண்டம் ட்ரேடிங் நல்லா பண்ண முடியும் இப்போ குருவோட அமைப்பை வச்சு பார்க்கும்போது பத்து பன்னிரெண்டு ரெண்டு அந்த மூன்று இடங்கள் வந்து ஒரு சுப சுபத்துவம் பெறுறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஜோதிடர்கள் பா பாஷையில் அப்போ பத்தாம் இடம் நல்லா இருக்குது பன்னெண்டாம் இடம் நல்லா இருக்குது ரெண்டாம் இடம் நல்லா இருக்குது இது குருவோட அமைப்புனால் அப்போ இந்த வருஷம் வந்து உங்களுடைய ஷேர் ட்ரேடிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்குமா இதை நம்பிட்டு நம்ம ஷேர் ட்ரேடிங் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது பின்னாடியே யார் உட்காந்துருக்கான்னு பார்த்தா அந்த சனி இருக்கார் அதே அந்த ஆறாம் இடத்துல சனி இருக்கார் கவலைப்பட அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஆறாம் இடத்து சனி வந்து ஏழாம் இடத்துக்கு போகிறாரு ஆறாம் இடத்துல இருந்தாலே அது க கஷ்டம் தான் அப்படின்னு நினைப்போம் ஏழாம் இடங்கிற கண்ட கண்டக சனியாக உங்களுக்கு வந்து அமையுது அப்போ ஏழாம் இடத்துல வந்து சனி போய் உட்காந்துருக்கும் போது சனியின் பார்வை எங்கே போய் பால் படுத்துன்னு பார்க்கும்போது மூணு இடங்களில் சனி வந்து பார்க்குறாரு சனி வந்து ஒன்று நாலு ஒன்பது ஆகிய மூன்று இடங்களில் வந்து சனி பார்க்குறதுனால ஒன்றாம் இடம் ஒன்றாம் இடம் ஜென்மத்தை பார்த்து சனி பார்த்தா என்ன ஆகும் நீங்களே உங்களுக்கு அப்போ வச்சுக்குவீங்க அது எப்படி வைப்பீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இப்போ ராசியை வந்து சந்திரன் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கிறதுனால சந்திரனுக்கும் சனிக்கும் எப்போதுமே ஆகாது அப்படிங்கிறதுனால நீங்களே வந்து தேவையில்லாத மனக்குழப்பங்களை ஏற்படுத்திட்டு நெக் ட்ரேடிங் பண்ணலாமா வேண்டாமா இந்த ஸ்டாக் எடுக்கலாமா அந்த ஸ்டாக் எடுக்கலாமா இல்லை நிஃப்டிக்கு போகலாமா பேங்க் நிஃப்டி போகலாமா இல்லை வேறு எதாவது பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குழப்பத்தில் தேவையில்லாத குழப்பத்தை நீங்களே உங்களுக்கு நீங்களே கற்பனையாக உருவாக்கி வச்சுக்குவீங்க அப்புறம் நாலாம் இடத்து பார்க்குறது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நாலாம் இடம் வந்து வீடு வண்டி வாகனம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன ஆகுன்னு பார்த்தா நீங்கள் வந்து இந்த ஷேர் ட்ரேடிங்கில் வந்து அபரிதமாக பணம் சம்பாதிப்பீங்க அந்த சம்பாதித்த பணத்தை கொண்டு போய் வந்து ஒரு டூ வீலர் வாங்கலாம் இல்லை ஒரு கார் வாங்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் போது அந்த பணம் தேவையில்லாமல் விரயத்துக்கு கொண்டு போய் செலவாகிடும் அப்போ ஒரு வீடு வாங்கலாம்னு நீங்கள் நினச்சா கூட அந்த பணத்தை கொண்டு போய் நீங்கள் வீடு வாங்க முடியும் ஷேர் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் அமோகமாக சம்பாதிப்பீங்க அந்த பணத்தை கொண்டு போய் நீங்கள் வீடு வாங்குறதுக்கோ வண்டி வாங்கின வாங்குறதுக்கோ பயன்படுத்த முடியாது அப்போ என்ன செய்யலாம்னா உங்கள் வீட்டில் யாருடைய ஜாதகம் நல்லாயிருக்கோ யாருக்கு இந்த கோல்சார ரீதியில் புத்தாண்டு நல்லாயிருக்கோ அவங்களுடைய பேரில் வண்டியோ வாகனமோ இல்லை வீடோ நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அது நிலைக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இந்த புத்தாண்டு வந்து உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த புத்தாண்டு உங்களுக்கு அளவில்லாத
சனியை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நீங்கள் சனிக்கு தேவையான பரிகாரத்தை பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா சனியை வச்சு நீங்கள் ஷார்ட் செல்லிங் பண்ணி இங்கே சம்பாதிக்கலாம் லாங் போக முடியாது சனியை வச்சு ஷார்ட் செல்லிங் பண்ணி சம்பாதிக்கலாம் இப்போ அந்த மாதிரி வந்து இந்த புத்தாண்டை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ கடகராசிக்காரங்களுக்கு இவ்வளோ தான் இந்த ஆண்டு புத்தாண்டு அமோகமாக இருக்குது குருவை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோங்க குருவுக்கு தேவையான பரிகாரங்கள் பண்ண தேவையில்லை குருவை வந்து நீங்கள் ஒரு வணக்கம் ஹாய் ஹலோன்னு சொல்லி வணக்கம் சொன்னாலே போதும் கோவிலில் போய் அங்கே குரு குருவை வந்து பார்த்துட்டு ஒரு கும்பிட போட்டுட்டு கும்பிட்டு வந்தாலே போதும் வேறு ஒன்றும் பெருசாக நீங்கள் செய்ய தேவையில்லை சனிக்கு தான் நீங்கள் பரிகாரம் பண்ணணும் ரொம்ப நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ரொம்ப வந்து தைரியமாக தன்னம்பிக்கையோடு நீங்கள் இருக்கணும் அப்படி இருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்களே உங்களை குழப்பிக்குவீங்க அந்த மாதிரியான சனி உங்களை ஆட் அலைக்கலைக்கு ஆரம்பிப்பான் ஸோ தைரியமாக தன்னம்பிக்கையாக இருந்து நீங்கள் இந்த புத்தாண்டை அருமையாக பயன்படுத்திக்கோங்க நிறைய சம்பாதிக்கலாம் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் நான் உங்கள் விஜய்